ಮಹೇಶ್ ತೆಮ್ರೋಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಆದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೈನ್ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತೀರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇಚ್ಛಾ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕು ಅಂತನ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನ ಯಾರಿದ್ದಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಜನಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂಥರ ಫಿಲ್ಮ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮರೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯ ತಿರ್ಗ ತಿರ್ಗ ಮಾತಾಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅವರು ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ತಾವು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಸಾಚ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಈಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ದೇನಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಾರಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬುಗಿಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಾಶಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಜನರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವಾಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಐ ಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸಿ ಐ ಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆಗಿದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರ್
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಥ್ರೂ ದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಚೆನ್ನೈ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಆರುಷಿ ತಲ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ತೆಲ್ಗಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಂದ ಆಗೋ ಥರ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮಹಜರ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಥ್ರೂ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದು ಕನ್ಫೆಷನ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಆಸ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏಳು ದಿನದ ಕಾಲ ಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಮೂರ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಕ್ಕೆ ಇದರದ ಆರ್ಡ
ಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ತಿರ್ಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಯಾರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ 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 ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಯಾರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿ ಅವರದ್ದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಈಗಲೂ ಏನು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಣ್ಣು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ತಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೋಜೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದವಂತು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದವಂತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಹೀನಿಯಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಒನ್ ಒನ್ ಕಡಲ್ಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಈ ತರ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೇನೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ನೀವು ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಿ ಘನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ತ್ರೀ ಒನ್ ನೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರಲ್ ಇಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ವೇ ಸೊ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ತ್ರೀ ಒನ್ ನೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಫೋರ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ
ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಎಂಟು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಎಕರೆ ಇದೆ ಅದಿದೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಗಗಳು ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ದೇವರಿಗೇ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿನಂತ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ರಾಂಗ್ ಎಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಂತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಸಮಾಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಇದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾವ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀವು ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈನ್ ಧೀರಜ್ ಜೈನ್ ಉದಯ್ ಜೈನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜೈನ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆ ನೊಂದ ತಾಯಿ ಅವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇಚ್ಛಾ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ತಡೆಬೇಕು ಅಂತನ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಯು ನೀವು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ಗಂಟ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂಥರ ಫಿಲ್ಮ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತಾರೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯೇಯ ಇಲ್ಲ ಆ ನೊಂದವ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಬೇಜಾರ್ ವಿಷಯ ತಾವುಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋ ಮಾತು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸಲ ಆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಈಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ನಾವು ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈ ಇದೇನಿದೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈಗ ಇದೊಂದು ಇವರು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ತಪ್ಪಾಗು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಮೈ ವೇ ಆರ್ ಐವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ವೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಏನೇ ಕೋಜೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂ ಹಸ್ ಡೈಡ್ ಹೂ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ರೂಟಲಿ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಓವರ್ ಲುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಏನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕುನಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಖುಷಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಕೋಚೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ ತಿಮ್ರೋಡಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಜನರು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲ